Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing good at your home. As your study has been disturbed due to the widespread of coronavirus, so Shah Latif Public School Makki has started online classes. I am Ikra Lakat and I will teach you the science of class 5. Let's move to the introduction of science. First of all, what does the word science mean? The meaning of the word science has been written here in three bullet points. The first point states that science means knowledge. The second point states that it's knowledge obtained by observing natural events. And the third point states that it's facts that can be verified or tested. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि साइंस का लफ्जी मतलब क्या है या फिर साइंस लफ्ज़ का क्या मतलब है साइंस का लफ्ज़ लफ्जी मतलब है किसी भी चीज़ को जानना टू नो समथिंग इज कॉल्ड साइंस अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से कुदरती अमल होते हैं वो अमल किस तरीके से होते हैं क्यों होते हैं या किस तरतीब से होते हैं इन सब को जानना या इन सब को जानने को साइंस कहा जाता है फिर आपने कोई भी अगर नेचुरल फिनमिना अपने इर्द गिर्द होते हुए ऑब्जर्व किया उसको या आपने उसको नोट किया अब आप उस फिनमिना को वेरीफाई भी कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो उसका एक तरीका होता है उसके लिए साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो कोई भी ऐसा फिनमिना जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि ये फिनमिना किस तरीके से हुआ है क्यों हुआ है किस तरतीब से हुआ है तो उस सब को जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और फिर आपको आपके रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिज़ल्ट आपके सही भी हो सकते हैं जो आपने सोचा हो कि ये इस वजह से हो रहा हो शायद तो वो आपकी प्रडिक्शन के मुताबिक भी रिज़ल्ट आ सकता है और हो सकता है आपकी प्रडिक्शन के बरक्स वो रिज़ल्ट आए मतलब उससे बिल्कुल चेंज आए या अपोजिट आए नाउ सम एस्पेक्ट ऑफ साइंस हमारी ज़िंदगी आजकल बहुत ज़्यादा साइंस पे डिपेंड करती है बिकॉज हम बहुत सारी जो अपनी लिविंग हैं उसमें साइंस की चीज़ों को इन्वॉल्व हम लोग कर लेते हैं सो लेट सी वॉट आर द सम ऑफ़ द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन बींग्स नाउ इट हैज़ बिन रिटन ऑन इन योर बुक ऑन पेज नंबर टू सो काइंडली ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन सी क्लियरली हेयर इट इज़ रिटन Human did not always know that the Earth orbits the Sun. They found out because scientists asked themselves why the positions of the Sun and the planets seemed to change. And when viewed from the Earth, they they then spent centuries trying to find the answers. इंसान को पहले से नहीं पता था कि जो सियारे हैं या फिर ये जो ज़मीन है हमारी जिस पे हम रहते हैं वो सूरज के इर्द-गिर्द घूमती है. साइंसदानों को कैसे पता चला क्योंकि उन्होंने अपने आप से पूछा कि जब हम ज़मीन से देखते हैं तो बाकी के जो सियारे हैं उनकी पोजीशन अलग नज़र आती है और जो सूरज की पोजीशन है वो अलग नज़र आती है फिर उन्होंने उस चीज़ पे बहुत सारा अपना वक्त लगाया सदियाँ लग गई साइंसदानों को ये पता करते हुए कि सूरज जो है वो सबसे बड़ा सियारा है और बाकी के जो छोटे सियारे हैं हमारी ज़मीन भी उन्हीं सियारों में आ जाती है वो जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं नाउ लेट्स मूव द move to the next aspect humans did not always know how the human body worked they found out because scientists asked themselves how it worked and then studied living people and dead bodies insaan hamesha se ye nahi janta tha ki insaan ki body kis tarike se kaam karti hai uske parts kis tarike se kaam karte hain ye kab pata chala jab saintsdanon ne apni body parts ya apni body ke andar jo kaam ho rahe hain unko janna chaha unko phir unhone compare kiya ki living bodies mein wo kaam kis tarike se ho rahe hain aur kab tak ho rahe hain aur phir unhone compare karke dekha ki agar dead bodies hain to unke andar ye kaam ruk rahe hain ya kyun nahi ho rahe phir unhe pata chala the next as written humans did not always know why things fell back to the earth when they were thrown into the air they found out because scientists conducted experiments and found out about gravity jab bhi hum koi cheez jab aap ball phenkte hain upar to wo dobara zameen ke upar aake lagti hai lekin agar aap wahi ball chand ke upar aise phenkenge to wo dobara chand par chand ki zameen pe nahi aayegi the reason behind is the gravity zameen ke upar kashish maujood hai जो चीज़ों को वापस अपनी जगह पर खींच लाती है जब भी आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो उसको जो खींचने वाली वो चीज़ है जो उसको दोबारा उसी पोजीशन पे ला के ले के आएगी इज़ द ग्रेविटी और ग्रेविटी चांद पे मौजूद नहीं है ये हमें कैसे पता चला कि ग्रेविटी क्या है क्यों है ये कैसे काम करती है या चाँद पर क्यों नहीं है ये सब हमें साइंटिस्ट ने बताया नाव द क्वेश्चन हु वॉट Where, why, when? 
इन सब का आंसर हमें साइंस देती है कौन क्या कब क्यों कैसे ये एक नेचुरल फिनोमिना है ये नेचुरल फिनोमिना कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ किस तरीके से हुआ ये सब आंसर को जानने के लिए हमें साइंस पढ़नी पड़ेगी इफ़ यू लाइक साइंस एंड वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड यू देन यू देन देन दे विल बिकम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू एज वेल फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू फाइंड आउट हु विल कम डाउन अ स्लाइड द फास्टेस्ट अफ अवी पर्सन और अ लाइट पर्सन जब आपके लिए ये सवाल जानना ज़रूरी हो जाएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई कैसे हुई कब हुई किस तरीके से हुई देन आपको फिर एक क्रियोसिटी होगी एक तजस होगा हर एक चीज़ को जानने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लाइड में देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं एक का वेट ज़्यादा है और एक का वेट कम है तो कौन सा बच्चा स्लाइड से पहले नीचे आएगा वो बच्चा जिसका वेट ज़्यादा है या फिर वो बच्चा जिसका वेट हल्का है तो इसके पीछे भी साइंस है सो साइंस इज़ ऑल अबाउट हु वॉट वेयर वाई वेन नाउ लेट्स मूव फर्दर काइंडली ओपन योर बुक सो दैट यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली इट्स ऑन पेज नंबर फोर द फर्स्ट पिक्चर इट इट्स रिटर्न वॉट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ द सेकेंड वेयर डू बर्ड्स गो वेन दे माई ग्रेट थर्ड वाई इज द स्काई ब्लू फोर्थ वेन इज द बेस्ट टाइम टू प्लान सीड्स नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स और दीज आर द क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट एंड एंड दे देन ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन वॉट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ हमारी ज़मीन का जो हिस्सा है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है इक्वेटर लाइन है जिसको हम ज़मीन का बीच कहते हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है वेयर डू बर्ड्स गो वेन दे माइग्रेट जब परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं कहाँ जाते हैं वाई इज़ द स्काई ब्लू क्यों आसमान का रंग नीला ही है सफ़ेद भी तो हो सकता था हरा भी तो हो सकता था काला भी तो हो सकता था वॉट द रीज़न बिहाइंड दैट इट द स्काई इज़ ब्लू वैन इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लान सीड्स जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन जिनके डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं वो किसी एक सीज विंटर सीजन में प्लांट किए जाते हैं और देन फिर वो ग्रो करते हैं और फिर उनको जब खाने का टाइम आता है तो वो समर सीजन हो जाता है तो एस कौन सा टाइम किस प्लांट के लिए बेस्ट है तो ये सब आंसर्स वॉट वेयर वाई वेन ये जितने भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होते हैं इनको आंसर करते हैं साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के ज़रिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और फिर वो जवाब देते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई कब हुई कैसे हुई ये ऐसी क्यों है या फिर ये वैसी क्यों है सो वैन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग देन वी कैन फाइंड आउट दैट वॉट्स द रीज़न बिहाइंड दिस फिनोमिना और दैट फिनोमिना तो कोई किसी भी चीज़ को या किसी भी कुदरती अमल को हम जानने के लिए ये किस तरीके से हो रहा है कैसे हो रहा है हमें साइंस का जो है वो पहलू थामना पड़ेगा या फिर हमें साइंस को जानना पड़ेगा नाउ दिस इज़ द एंट्रो गिवन इन योर बुक अबाउट द साइंस वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज़